ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഓവനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് ചെറിയ ചൂടേ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ചൂടുള്ളവിടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫെർമെൻ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഓയിലും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ബ്രെഡിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴക്കുന്നു അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കിച്ചൺ ടോപ്പൊക്കെ ഉള്ളവർ കിച്ചൺ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ മാവ് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാവിൽ തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന പരുവത്തിൽ വേണം കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കാൻ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ തടവിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസായിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മാവൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബോഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നല്ലതുപോലെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ വശത്തും ഞാൻ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്നൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത മാവ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മാവൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് പാൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാ വശത്തും പാലൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എള്ളു കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പഴയ തവ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മുന്നേ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വശം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വശം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രെഡായി കിട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ തവ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ ഇല്ലാത്തവർ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയ